。论武功，他强不过李小龙；论颜值，他不敌梁朝伟；论运气，他比不上刘德华，但比耐心，他却熬赢了所有人。可是红了樱桃，绿了芭蕉，流光无声把人抛。纵然他俊彩星驰，却始终没能等来那一场天荒地老。从爱你一万年到一万年太久，这中间隔了十九年。十九年，他从人见人爱心仔变成了人憎狗嫌的星野，头发也从青丝变成了灰白。他苦笑说道：“到了这个年纪，也懒得染了。”他就是人称“中国卓别林喜剧之王”片场暴君的周星驰。有人说，一年一影帝，百年周星驰。可当周星驰老去，下一个喜剧之王又在哪里？而那个让他爱了一万年的人，最后到底去了哪儿？你有你有这种感觉，谢谢你，谢谢你。这是最能打动周星驰内心的一次采访。他此生只对两个人说了谢谢，一个是柳飘飘，而另一个就是柴静。有不少主持人采访过周星驰，但真正了解他内心的却是寥寥无几。2013年， 51岁的周星驰独自接受了柴静的专访。当被问到什么时候结婚走进家庭时，他没有绕开这个话题，而是露出花白的头发，眼神坚定，问了一句：“你看，我还有机会吗？”柴静没有给出明确的答案。而说了一段《大话西游》里最经典的台词：“不是吧？总有一段真实的感情放在你面前，你没有珍惜而已。”这一段星爷思绪万千，被拉回到了二十年前。他眼含热泪去选择落寞，难掩底色苍凉。有过几段感情，到头来却还是孤身一人。柴静的话无疑碰到了星爷内心最柔软的地方。不少人认为这个让他牵挂一生、追悔莫及的人是紫霞、朱茵，但很少有人知道，那个让周星驰动了结婚念头的罗慧娟才是他的一生所爱。一九八八年，那时周星驰只是龙套星仔，虽演过不少角色，但没一个能让人记住的。而罗慧娟早已凭借《书剑恩仇录》中的霍青同一角，跻身成为了 TVB 小有名气的花旦。两人初次合作电视剧《阿德也疯狂》时，周星驰饰演一个小配角，直接将一幕初吻献给了他。两人一吻定情，互生好感，接着再次合作了《盖世豪侠》，让彼此走进了对方的内心。虽然名气不对等，但二人谁也不在乎。被拍到一起逛街游玩，跨年夜在澳门放烟花之后，罗慧娟不顾外界看法，索性把家搬到了周星驰楼下。两人感情也迅速升温，虽然没公开恋情，但在圈内已经是人尽皆知。周星驰找导演谈合作、聊剧本时，总会去罗慧娟家。而他则是端茶倒水，从不插嘴。每当提起他，周星驰总会嘴角微微上扬。而这段羡煞旁人的感情，终究不抵周星驰的一句话：“事业有成才能想着去结婚，等我自己真的觉得自己事业有成的时候，再去考虑结婚吧。”他之所以如此看重事业，就是因为自幼经历周星驰出生在香港九龙穷人区，小时候吃尽了苦头，所以长大后一心想要出人头地，在任何机会面前都会拼尽全力。所以才能在主持人这个岗位上一坐就是五年，而这五年他也没有放弃演戏，哪怕一直都在跑龙套，直到在王子龙的介绍下出演了李修贤的电影《霹雳先锋》，才开始转运。直到这部电影从开机到杀青，周星驰一直被李修贤骂，但是最终电影上映之后，周星驰却凭借着出色表演拿到台湾电影金马奖最佳男配角，同时还提名了香港电影金像奖最佳男配角。三拿奖之后，周星驰算是彻底结束了自己的龙套生涯。开始有了人气，也有导演开始用他了。之后，周星驰觉得自己之所以能出名，也是因为李修贤给机会，所以他就抱着报恩的心态签约了。之后，李修贤就以每部一百万片酬来给周星驰接戏，却只给周星驰七十万，他自己净赚三十万。直到一九九零年，周星驰凭借电影《赌圣》《赌侠》，一举包揽了香港电影票房榜冠亚军。紧接着，一九九二年，他顺势而上，一口气出演了七部电影。这一年，除了被影迷称为“周星驰年”，还开启了香港影坛双周一城的盛世景象，摇身一变成了星爷，被各大导演争先邀约，事业如火如荼。但时间也随之减少。女人和男人不同，罗慧娟想的很简单：一日三餐，有家有他，生个孩子，度过余生。而周星驰听完却犹豫了。正当红时结婚生子，无疑会让事业拦腰斩断。母亲林宝儿第一个反对这门婚事，身边朋友也给出建议，让她好好考虑，再做定夺。朋友说，在你正顶的时候，你考虑清楚，选择爱情，事业前功尽弃；选择事业，爱情又将付之东流。但朋友的话却点醒了一心追梦的周星驰，于是他对罗慧娟说了“神经病”三个字，最终二人无疾而终。三年恋情就此结束。后来罗慧娟在采访中提及这段感情时，难掩伤心。而周星驰也万万没想到，脱口而出的三个字，竟然会让自己一生追悔莫及。
。之后，一心扑在事业上的周星驰，开公司、拍电影、提携新人、打造新女郎，一个也不敢停歇。生怕自己午夜梦回想起些什么。此后，随着香港回归，香港的影视行业也慢慢回暖，所以周星驰又接连主演和执导了《喜剧之王》《少林足球》等电影，不仅捧红张柏芝等年轻演员，也让周星驰拿到了香港电影金像奖最佳男主角。同时，当年不被看好的《大话西游》系列也在内地走红，周星驰也获封“喜剧之王”称号。但同时，黑周星驰的人也越来越多，可能正如已故 NBA 球星科比所说。有多少人喜欢你，就有多少人讨厌你。而周星驰和余文凤的恋情最终也没能走到最后，原因便是周星驰的母亲和余文凤合不来，所以两人尽管谈了十二年，但最终还是在二零一零年选择了分手。分手之后，周星驰又和一位年仅二十一岁的嫩模罗凯山在一起。不过两人在一起没有几个月，周星驰身边的女人又变成了另一个年轻的小姑娘。尽管星爷身边这么多年来来来往往许多女人，但是无法真正走进他的内心。而世上最遥远的距离，也莫过于熟悉之人渐渐变得陌生。当经历的越来越多，周星驰才明白，原来一个人能甘愿平凡和自己度过余生的人有多么难得。可有些人一旦错过，就是一辈子。周星驰想想通之际，却已经晚了，所以他将这份遗憾埋葬在了电影里。他也相信他一定能懂，在《大话西游》里。他借至尊宝将心中的追悔莫及全部宣泄了出来。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。等我失去的时候，我才后悔莫及。一九九九年，罗慧娟潜水时突发意外，导致听力仅剩两成。周星驰得知之后，发去短信说道：“娟妹，得悉意外深表关心，祝早日康复。”这一年，《喜剧之王》的那段经典台词，正是周星驰对罗慧娟的肺腑之言。因为在《阿德也疯狂》里，罗慧娟就曾问过他。当周星驰经历过十年起落后，也终于在电影中给出了答案：“我养你啊。”虽说出心中所想，可时过境迁，身边人早已变陌生。说说这句话更显凄凉。然而，命运总是爱捉弄人。罗慧娟被确诊癌症晚期，她特意选择在二零一零年六月二十二号公开这个消息。而这一天恰好就是周星驰的生日，紧接着星爷开始紧锣密鼓地筹拍《西游降魔》，加快了所有拍摄进度，甚至不惜推翻先前谈好的剧本，因为他有太多话想通过电影诉说给罗慧娟听。在片场，周星驰经常喃喃自语说：“时间已经不多了，这次他不再主演，特地将电影中的女主取名为段小姐。”因为在二人定情之作《盖世豪侠》中，周星驰饰演的是段飞，而他的段夫人正是罗慧娟。影片中，段小姐对唐僧深情告白，就是二十多年前罗慧娟最梦寐以求的爱情。但是我有个小小心愿，就是可以找到一个如意郎君，跟他一起组织家庭，生个小宝贝，然后简简单单的过生活。那个人就是你。而唐僧脱口而出的答案，就是让周星驰追悔莫及的三个字：神经病。在段小姐奄奄一息之时，周星驰终于借唐僧之后，将心中一生的遗憾说了出来：“我爱你，第一次见到你就爱上了你。”可这一切来得太迟了。当周星驰不分昼夜赶后期，马上就要大功告成之时，罗慧娟在二零一二年六月留下了一段八分钟影像后，离开了这个世界。听此噩耗后，周星驰放弃了录音师为电影重新谱曲的建议。而继续用了十多年前《大话西游》中的一生所爱，这次歌词也变成了“红颜落下，色彩变苍白”。从前直到现在，爱还在。段小姐不是牵挂的，对她也放不下。失去挚爱后，周星驰特地在《西游降魔》宣传海报上写了“一万年太久，只争朝夕”，还将正式上映日定在了罗慧娟生日当天。尽管超百万人观看，但这部电影还是没能等到他期待的那个观众。所以才有了视频开头的那段采访。此后，周星驰一直在追忆拍摄《美人鱼》时，因为罗桂娟生前饰演过美人鱼，而且还酷爱潜水，所以他将取景地定在了深圳大鹏湾。电影主题曲《无敌》中的歌词“我的寂寞谁能懂？躲在天边的他，可不可以听我诉说？”更是体现出周星驰始终没有释怀，他无法忘记二十多年前那个让自己动了结婚念头的一生所爱。但爱情本就如此。有些人一旦错过，便此生不复相见。所以星爷把心中所爱都埋葬在了电影中，用了几十年的时间来告诉我们：爱没有大小之分，只有爱过才知道众生所爱，痛过才知众生所痛。有过牵挂，才能了无牵挂。此时再回头看岁月长河里发生的这些故事，很多事情都变了。有人找到了好的归宿，比如朱茵嫁给黄贯中，还有了一个可爱的小女儿。莫文蔚兜兜转转，最后嫁给了初恋。
，有人迎来了事业的第二春，比如张雨绮。离开周星驰后，她摘掉了清纯的标签，成了大家眼中的御姐。张柏芝一路坎坷，仍然最珍惜她的友情。黄圣依跌跌撞撞，嫁入豪门却没有获得多少赞誉。新一代新女郎林允认了干爹，没心没肺的在娱乐圈晃着。当然，周星驰自己也变了，从前那个意气风发的少年，如今头发花白。也许时光倒流，他会做出另一番选择。也许段小姐当年再坚持一下，就有了如果。可惜事实就是如片，给大家留下了一部又一部的经典之作。然而风光过后，背后却有说不清的恩怨纠葛。曾经合作过的伙伴，却不约而同的出来吐槽周星驰。有说周星驰欠片酬的，有说周星驰忘恩负义的，有说周星驰在片场就是暴君的。这些人。每一个都曾是周星驰的电影中的一道亮丽风景，但如今却都成了他的敌人。朱茵， 1 9 9 2年的香港影坛被称为是周星驰年，因为这一年总共上映了七部周星驰主演的电影，而且都取得了不错的票房成绩。在这些电影之中，有一部名叫《逃学威龙二》的电影，启用了一位初出茅庐的小萌新作为第二女主角，这个小萌新就是朱茵。还只是学生的朱茵遇见了有才华的周星驰，很快就被他的独特所吸引，所以两个人在戏拍完后就传出了恋情。可惜的是，两人因戏结缘，也因戏缘尽。一九九五年，周星驰和朱茵再度合作了电影《大话西游之大圣娶亲》。这部电影给观众们留下了至尊宝和紫霞仙子的绝美爱情，也留下了朱茵灵动、俏皮的经典名场面，但它也断了周星驰和朱茵之间的情。据说在电影拍摄期间，有一回朱茵到周星驰的房间找他，结果敲了很长时间的门都无人回应。等到周星驰姗姗来迟，把门打开后，出于女人的直觉，朱茵察觉到了床上仍然有余温，而卫生间的门更是紧闭。有传言说那个被藏在厕所里的人就是莫文蔚。后来，两人便就此分道扬镳，而这段感情也成为了周星驰和朱茵都不愿谈及的过往。洪金宝除了和自己的爱人分道扬镳之外，还有许多曾经和星爷并肩作战的亲密战友也与他老死不相往来。洪金宝和周星驰的矛盾起源于功夫，当时洪金宝是影片的武术指导，而周星驰则是头戴片场暴君名号的全能导演。众所周知，周星驰对于自己的电影有着近乎完美的苛刻，所以在片场他经常弄得大家苦不堪言。再加上拍摄现场的环境非常恶劣，所以洪金宝就以自己被蚊子咬了几百个大包为由，返回香港进行治疗。结果没想到一个星期之后，周星驰就直接告知洪金宝以后都不用来了，还邀请了袁和平顶替了洪金宝的位置，这让洪金宝感到非常愤怒。其实，在拍摄片场的时候，洪金宝就曾因周星驰的严苛要求，对他说过一句话：“拍戏归拍戏，不能光把自己当人。”把别人当狗，可惜周星驰一直都没有将这番话听进心里，所以才会痛失爱将。黄亦菲，黄亦菲是周星驰电影的黄金配角之一，两个人很早就已经结缘了。之后，黄亦菲更是陆陆续续出演了十部周星驰的作品，还凭借着《少林足球》中的大师兄一角，获得了金像奖最佳男配角。但没想到，这也成为了两人合作的最后一部电影。起因是在拍摄电影的时候。周星驰为了追求最完美的效果，对黄亦菲毫不留情，八个真实的玻璃瓶砸下来。有一回，黄亦菲甚至当场晕了过去。结果醒来后，周星驰不但没有一句关心和问候，还要求他继续拍摄。除此之外，电影拍完之后，剧组接了不少的广告，周星驰便安排黄亦菲拍摄了一个啤酒广告，却只给了两千元的报酬。按照当时香港的行情。临时演员的报价都远高于这个价格，但最让黄亦菲气愤的是，周星驰在成名之前总是亲昵的喊他魏飞哥，可成名之后就叫他那个谁谁谁。这一切的一切都让黄亦菲无法再容忍周星驰，所以在《功夫足球》之后，他便再也不愿和周星驰合作。王晶，同样不愿和周星驰再度合作的还有王晶，两个人在早期的时候合作了很多电影。比如整蛊专家、赌侠、九品芝麻官等等。只是王晶拍电影讲求速度，只要能赚钱，他就不在乎镜头的质量，因此他被称为烂片之王。可周星驰不一样，他追求的是星爷出品，必属精品。所以周星驰和王晶在片场的时候
就经常爆发剧烈的冲突，但让两人彻底闹翻，还是因为王晶的电影《千王之王2000。为了让这部电影拥有更多的票房，王晶特意邀请了周星驰前来客串九天的时间，但是没想到周星驰在片场非常不配合，在拍到第六天的时候。王晶表示自己宁愿把第七天价值一百多万的片酬白白送给周星驰，也不愿意再接着拍他了。后来，王晶还表示周星驰太看重钱，但是在电影上映之后，这部周星驰客串出演的电影却打上了周星驰领衔主演。九天客串的戏份硬生生被王晶剪成了主角。要知道，周星驰在1999年的片酬就已经将近两千万了。而王晶的这一招客串变主角的操作，究竟是谁更看重钱呢？黄圣依， 2 0 0 3年，周星驰正在为自己的新电影《功夫》中，哑女一角，寻找演员。恰巧这个时候，还在读书的黄圣依，凭借着清纯动人的模样，闯进了周星驰的眼中。在经过了一次试镜之后，周星驰直接就拍案，让黄圣依出演哑女。虽然黄圣依在这部电影中的镜头寥寥无几。但却给观众留下了我见犹怜的深刻印象。功夫彻底改变了黄圣依的人生轨迹，她成为了新一代的星女郎。随后，她便签约了周星驰的星辉公司，并在公司的安排下拍摄了许多影视作品。同时，他还认识了一位富二代杨子。但就在大家觉得黄圣依背靠大树好乘凉的时候，他却突然对星辉提起了控诉。黄圣依在发布会上声泪俱下的表示，公司一直在打压他。所以他逼不得已才违反了公司的规定，私自接了外快。同时，他还表示，星辉为了让他签合约，高层几人将他锁在会议室之中。最终，黄圣依和星辉公司对簿公堂，和伯乐、周星驰也闹得不欢而散。其实，关于黄圣依和周星驰的决裂，很多人都觉得是黄圣依不厚道，但实际上，星辉公司的骚操作也不少。梁小龙就曾指责过星辉公司吃回扣。他想要拿回合约的时候，公司竟然跟他说合约不见了，气得梁小龙在公众场合指责周星驰没有修养，做人太虚伪。由此可见，星辉公司在某些方面也的确是个无情的资本家。向太，但要说香港娱乐圈中谁才是最大的资本，那一定要提名向华强和向太。向氏两夫妻是香港影坛的中坚力量，投资了周星驰十多部电影。周星驰之所以能成为喜剧之王，被外界尊称为星爷，和向氏夫妻有着密不可分的关系。但是从1990年后期开始，周星驰和向氏夫妻突然断绝了往来。不仅如此，向太还多次公开炮轰周星驰，他曾指责周星驰借钱不还，还拿走自己的红酒，还指责周星驰耍大牌。2014年。网上流传的一篇为什么这么多人黑周星驰，更是让向太直接在社交平台大骂周星驰。雇佣携手写文黑向华强。后来，向太还在节目中表示，如果周星驰能出来澄清那不是他叫人写的，他都会相信。但星爷能出来回应就不是星爷了。因此，向太只能一个人孤单的唱着独角戏。于文凤，还有一位和周星驰闹得非常难看的前女友，她就是于文凤。于文凤出生于香港的一个豪门之中，从小在父母的耳濡目染下精通理财，而且投资眼光非常独到。一开始，于文凤只是周星驰的小影迷，后来在机缘巧合之下，成为了周星驰的正牌女友。两人总共相恋了13年的时间，是星爷所有女友中时间最长的一位。于文凤为了周星驰不计名分，甘愿做他背后的女人。他凭借着自己独到的眼光帮周星驰炒楼赚钱，理财投资。可以说，周星驰炒房炒得风生水起，一大半的功劳可能都是于文凤的。但可惜的是，于文凤一直都得不到周星驰母亲的喜爱，最终两人只能无奈分手。分手后十年，于文凤不顾往日情面，将周星驰告上法庭，追讨七千万港元的投资获利分成。往日爱人从深爱到对簿公堂。这结局不免令人感到唏嘘。张雨绮，不过也有人在和周星驰决裂后，与他重修于好，而这大概也只有性格豪爽、明辨是非的张雨绮能够做到了。2002年， 16岁的张雨绮和周星驰的星辉公司签约，五年后她出演了周星驰的电影《长江七号》，凭借着心地善良、和蔼可亲的袁老师一角，张雨绮成为了新一代的星女郎，受到了大众的关注。但是因为星女郎头衔的限制。
张雨绮的戏路受到了极大的制约，所以他选择挑战自己，瞒着星辉接演了电影《白鹿原》。面对和星辉的诉讼，张雨绮表示是自己违约在先，该给多少钱就给多少钱。然后他便支付了三百万的违约金，离开了星辉。在这之后，张雨绮和周星驰之间再无往来。但是当周星驰受到他人的质疑时，他却会第一时间站出来维护周星驰。他一直是我欣赏和尊敬的导演。2015年，在和星辉公司终止合同三年后，周星驰主动给张雨绮打电话：“我有一部戏需要你来演，其他人不能演。”即便没有看过剧本，张雨绮也毫不犹豫地答应了周星驰的邀请。同时，他还表示一分钱都不要。但周星驰最终还是以分红的名义给了张雨绮一千万。或许正因为张雨绮讲义气。敢爱敢恨，才能让星爷对往事既往不咎。众所周知，周星驰在电影事业上取得了巨大的成功，这难免会引起一些人的极度或不满。此外，由于他的工作态度严谨，对作品要求严格，可能在合作过程中与一些演员、导演和工作人员产生分歧或者矛盾。不过，这些事情大多都属于工作上的争议，并不意味着周星驰与他们有深仇大恨。